Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Italia, bentornati sul canale, qui con me oggi ci sono tutti i miei amici che ormai conoscete benissimo, Len, Matteo e Diego, e oggi siamo ragazzi in una location paurosa, pazzesca, prima volta per tutti, siamo, ah, okay. e siamo a Villa Conchiglia, famosissima nell'Urbex e nel Ghost Hunting, e siamo, è una villa nobiliare, penso 700-800esca, e siamo qua ragazzi perché... Ovviamente le leggende dicono che questo posto sia infestato dai fantasmi. Quindi prendiamo in mano gli strumenti e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Tanto se vuoi dire la, la questione delle sh... Ah, sì. Cioè lei ha sentito un verso tipo... La femminile. telecamera spenta ovviamente. Esatto, ov ovvio perché... Che, che sai mai. E, però qualcosina ci c'è stato, una cosa sola. Però vediamo se esplorando il luogo a fondo riusciamo a captare qualcosa di più. Seguitici in questa nuova avventura nel mondo degli ignoti. la cucina oh oh cosa, cosa cazzo era la vedi che era vado a fare che non lo so io ho sentito che fa ma, ma te lo giuro ma io non lo so la cassaforte non so se era vado a fare ma vado a scassinare questa è la cucina questa è la cucina questa è la cucina la cucina. Ok ragazzi, iniziamo l'indagine, abbiamo a disposizione due K2 e un IMF che ce l'ha Matteo e basta, poi ovviamente abbiamo la Spirit Box che vedremo se usarla, se ci sono dei, delle anomalie particolari. Allora, abbiamo iniziato da qua ragazzi, che è praticamente il punto clou di questa villa, per cosa è riconosciuta, infatti la conchiglia è dovuta dal fatto che questa scala ha dei rilievi che sembra appunto una conchiglia, quindi è molto, molto bello. Quindi saliamo, partiamo da sotto o andiamo di sotto? Dov'è che era la libreria di qua? Ok, vi faccio vedere la libreria ragazzi perché è veramente figa. E la parte che è qui, c'è un... Abbiamo detto che sia un bagno, con tanto di cordicella, però di qua, oltre ancora uno specchio ancora intatto, c'è quella che una volta era la libreria della villa, bellissima. Okay. Noi non siamo qua per disturbare, se ci sono delle energie le invito a manifestarsi in qualsiasi modo, che sia un rumore o facendoci illuminare gli strumenti, interagendo con essi appunto. O faccio... Non avete sentito niente? Zitti? Non lo so se l'ho preso perché era lontanissimo. Tanto come? Era un, un urlo. Non ti ho Sì, però mm. più acuto. Proprio fantasma classico. Più acuto. Ah, la Madonna. Non è ululato. No, 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 non è ululato. Era diverso. Una voce, sembrava una voce proprio in fondo. Sì, sì, sì. Subito. Porca vacca allucinante. Però era, non l'ha preso sicuro. Sì. Poco fa abbiamo sentito quello che sembrava una voce. Sei immaginato? No, questo è ah, ok. Giallo. Giallo? Ma va? Non è avvicinato alla torcia, vero? Vai a vedere cosa c'è qua. Prova, prova. Prova a fare una domanda. Perché è interagito con te? Ha interagito con te. Sicuro che non l'hai immaginato? Perché a volte capita. Se qualcuno è morto qui, per esempio, della servitù, potrebbe accompagnarci verso la sua stanza? Per caso? Per favore? E come ti porta? Shhh! Mi 
Poco fa qualcuno ha fatto illuminare quello strumento. Puoi per favore rifarlo? Chi ha fatto illuminare lo strumento? Puoi rifarlo per favore? Mi dai conferma che sei qua veramente, se c'è qualcosa? Non aver paura di quello strumento, non ti fa niente. Serve solo per capire, per comunicare tra noi, nient'altro. Se lo tocchi ci interagisci, lo fai illuminare. Temperatura va bene, va bene. La temperatura è bella di un apparecchio. La testa. Troppo vicino all'attaccato. Qua c'è il sensore. Se lo attacchi per dare la temperatura su. Ripeto, se c'è qualcuno può far illuminare quello strumento che è in tasca Diego? Nella tasca della... Nella camicia. Eh, infatti lì... Te che dici che fai? Ce ne sono due di questi strumenti. C'è proprio il blocco di, di freddo, è vero? So che non ci conosci, non siamo mai venuti qua. Siamo un po' degli intrusi. Però non abbiamo cattive intenzioni come magari qualche, altre, qualche altra gente ha fatto. Eh? Non siamo qua per spaccare roba o per vandalizzare questo reperto storico notevole. Siamo solo qua per conoscere la vostra storia. Captare una prova che esistete. Tutto qua. Mi puoi toccare proprio qui. Qui. È stato un caso, prima ci siamo scontrati Grazie accidentalmente. Che cosa è successo? Freddo nella schiena. In, ba in basso, nel coso non vuole qualcosa. È una roba da me. Mm, eh, aspetta. A noi farebbe molto piacere un segnale più chiaro però, perché così non riusciamo a comunicare con te. Io vorrei sapere chi c'è in, in questa stanza. Questo strumento qua per terra può anche suonare se ci interagisci con molta energia. Non ci sto tenendo.
adesso accendo un sensore di temperatura. Se mi fai cambiare la temperatura in maniera violenta, per così dire, questo strumento lo rileva. Quindi chiedo se c'è qualcuno qua con noi può per favore far suonare questo strumento per mano? Sento per mano? Sento per mano? Sento per mano? Sento per mano? E ripeto, se c'è qualcuno può fare illuminare e suonare questo strumento, ti puoi levare e ci interagisci. C'è un certo nella stanza. Se c'è qualcuno può farmi illuminare questo strumento. Adesso lo accendo qua, con questo potete parlare con me. C'è qualcuno con noi in questa casa? Check out my noise.
ancora? Sei una donna? Ok. Sei da sola? Illumina per sì. Me lo confermi che sei da sola, illumina per sì. Sei qui davanti a me? Ragazzi c'è... aspetta, vi faccio vedere. Allora, il K2 che ha Diego in questo momento sta facendo dei segnali strani, perché fino adesso non ha fatto nulla, cioè si è illuminato prima. No, raga, questo... Questo era bruttissimo, raga. Questo era un urlo di dolore maschile, bruttissimo. Bruttissimo. Questa roba non mi piace per un cazzo. No, neanche a me. Non è sette secondi. Puoi arrivare fino al rosso, per favore? Ce la fai? Sono animali? Sì. Ah, ok. Può essere. No, perché? No, perché può essere. Infatti... Può essere? Può essere. Potrebbe essere che sono bestie. No, io dico animali fuori. Potrebbe essere che sono bestie fuori. Adesso è più debole. Ottimo. Non va più. Mm. Sì. secondi. Preciso. 6, 7 secondi. 6 secondi. Preciso, 6 secondi. Che vuol dire il 6? 6, 6, 6. È uno il problema, allora, la cosa strana è che però non lo faceva prima. Eh, infatti. Cioè, se è un segnale... Però qua è il punto in cui ho iniziato prima. Eh, appunto. Eh. Però no, prima non facevo ogni 6 secondi. No. L'ha fatto, sì, si è fermato no. un botto. No, per ovviare tutto. Nel senso. Cosa sento? Se trovi l'aereo, cioè, sì. Sì, sì, io non ce l'ho la linea. Eh. Ho tolta prima. Ah, non ce l'hai no. la linea. Ho tolta la linea, linea. linea. si illumina tutto. Tenete fuori i telefoni un attimo. Per essere sicuri. Aereo. Aereo. Tutto aereo. Ma no, ma poi sbarella diverso quando, quando non ce l'hai. Sì, no, arriva il rosso. Però poi lampeggia proprio. Pi, 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 sì, no, la cosa particolare è che prima non faceva niente, sì. adesso sta. Ah, si è messo quello lì per 0,3. Sì? Sì, 0,3 forti. 0,2, 3. Dai, illumina sopra, Mattia. Ma ha fatto tipo 0,2, 0,3. Sì, è poi tornato a 0. <coughs> Una roba strana. Ho smesso. Non lo più. C'è il cielo aese vicino. Non è mica tanto vicino. Non c'è un po' più. Aese. Ma stai curva però. Sembra un urla di agonia. Sembra un urla di agonia. Residuali. Se sono bestie o sono ah, no, sì. okay. o sono mucche che fanno eh, sì. i loro versi. No, intendevo il, il coso qua. L'energia, secondo me, potrebbe essere un residuale così tanto. Sì, sì, sì. Perché ogni 6 secondi, tac, tac, perché 
Allora, se fosse un'interferenza lo farebbe sempre. Eh. No, ma sarebbe acceso ogni 6 secondi. Avrebbe una cadenza variabile. Eh, appunto. Non parte. No, non parte. Si è imparato il telefono. Mi si è imparato il telefono. Raga, non... Mi si è imparato il telefono. Eh no, perché eh. capita che si impari una videocamera e cose, eh. È due minuti che è così, eh? E in 30 secondi parte. Ora lo riavvio di nuovo. Allora. Lo rifà di nuovo. Ha rifatto. Cioè, Potete farmi suonare anche questo strumento, per favore? più il telefono completamente frisato e, e non è un no 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 non è una foto ragazzi cioè. anche perché tu l'hai spento quando? e l'ho riavviato prima ok quindi l'hai riavviato non l'hai spento e ormai sarà 3-4 minuti non lo so se vedete poi nel video se quando l'ho fatto l'ho preso in mano l'ho riavviato e ho detto bene vediamo cosa succede così No, intanto qua il sappatore, raga, ogni tanto... Perdonatemi, ma il telefono mi serve, se me, lo, <ride> se me lo liberate mi fate un favore. Per cortesia, con umiltà e molto buon cuore, vi prego. Non fa male a nessuno un telefono. Sai cosa, cosa succede a volte? Che esci da là no? e riparti. Tante no, cioè, esci dalla casa. Da da la casa. casa. Vabbè, eh, noi continuiamo il giro della casa. Se ci seguite finché siamo qua, a noi fa piacere. Dimmi la torcia. Perché sennò no, cioè, vorremmo vederla un po' tutta, quindi ci muoviamo. Io riporrei il mio telefono. Grazie. Pre proviamo a uscire dalla stanza. Ok. Questo intendevo. Volete che usciamo o volete che usciamo? Mm. Stava, siamo, par siamo partiti quindi no. Eh sì. Aspetta, è partito il telefono però. Aspetta, gli faccio la prova. Io esco dalla stanza. L'hai visto? Cosa ha fatto? L'hai ripreso? Eh no. Eh. Ha fatto qualcosa? Eh, qui già lo rimuovo. Mm. Ha, ha, ha fatto, scusa, ha fatto prima questo e poi prima. Aspetta, perché sta cosa assurda. Io esco dalla stanza. E lo esco anch'io. Eh, dobbiamo, dobbiamo continuare a esplorare la casa. Andiamo, andiamo, andiamo. Possiamo? Ci proviamo, se ce lo permettete. Ci lo permettete. Se l'ho fatto c'ho un mio Ho capito. Mi sono sentito mancare. Ti sei sentito mancare? Sì, cazzo. Svarione, dici? Sì, ma non cadere, no, no, no. anche non ti tiro. S Svenimento. Ah, sì. toccare? To toccare qua dietro e mi sono sentito come quando svengo. Io rido delle volte quando rido dopo forte. Cioè che ti viene tipo... Lo... Mm. E mi è venuta la stessa cosa della sincope quando ho messo il piede lì fuori. Ho fatto così fuori. Non... Prendete energia da Diego, per favore. Testa, infatti mi stavo aggrappando a Matteo. Non prendete... No, raga, io mi sono sentito un... Eh? Qua di... Proprio qua sull'orecchio, un... Eh, e dopo suona... Io. Potete lasciare stare Diego, per favore? <coughs> Vieni, esci dalla stanza. Esci dalla stanza. Esci dalla stanza. Aspetta. Non ti devi far fermare da loro, esci dalla stanza. No, non mi faccio fermare, figurati. Non prendete energia da noi, per favore. Noi abbiamo rispetto di voi, voi dovete avere rispetto per noi. Ok. Prendete, prendete. Da qua potete prendere quanto ne volete. No, prendete da qua. Prendete da me. Non lo prendo. Non lo prendo prima. Prendete. Ma che non si scherzo queste cose. Non sto scherzando, prendete se dovete prendere. 
Pues si quieren, rimane qua. E sentito? Cos'era? Il pic? Era lui, ha calpestato un vetro. No, no, era di là. Era quel vetro? No. È diverso. Eh, dobbiamo dire. Sembrava un passo di là. Andiamo a vedere. O oh, prima stanza che abbiamo detto iniziamo da lì. Abbiamo un po' di adesso. Paura. Sì, 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 siamo sì, qua, siamo qua, siamo qua. Mm. Volete venire? Volete venire? Ci stai, mi sembra. Consiglio? Ehi, non star sotto le porte perché sono dei portali di energia assurdi. Non sono sotto nessuna porta per fortuna. Cioè, sono in mezzo alle porte. No, è per informarti. Cioè, dicono che sono dei punti di energia forti. Quindi energia ce ne sono quante ne volete, però all'improvviso eh, non si fa all'improvviso. No, comunque non si è prende un energia. Infame. Non, Evo. Lo sa, non Sì, sì, lo so. No, hanno capito cosa dicevo. Sì, ma se trovi. Ma possono chiedertelo, quindi lo fanno e basta. Se trovi. No, più che altro se trovi l'entità un po'. Non, non provocarla. Noi non sappiamo che, chi sono ancora. Cioè non invitarli. Eh no, eh no. Finché, finché c'è niente a fare con me non ho problemi. Capì, è il mio problema se svini per terra. No, non svini per terra. No, no, all'improvviso, all'improvviso. Sì, per fortuna. Questa è la cosa. Se volete che noi vi fate, comunicate. Ricominciamo. Uh -huh. Io mi permetto di fare l'ospite. Noi ritorniamo dove eravamo prima. E qua non è che sei soffi, se non sei sempre. Ma non c'è niente. Tu dove pareva che fosse qualcosa? Non è che è per caso. Fitta lo stomaco leggero, io. Eh? Fitta lo stomaco. Non è che per caso invece nel merda vi potete venire qui, che qua ne prendete quante ne volete e se mi nominate lo strumento, magari parliamo un po'. Vi va, tutti soli qua dentro, non parlate mai con nessuno, parlate con me, parlate con me, con lei, con lui. Non, non lo fa più comunque, eh. E ogni, se... ogni sei secondi non lo fa più. Non vuoi parlare con me? No, non si può parlare con me. Allora, siccome ti, ti piace far suonare questo, questo aggeggio? Allora, fammelo suonare se è un sì, anzi, fa, sì, fammelo suonare se è un sì e se è un no, non farò suonare. Se è una donna? È nel tuo stomaco? No, è fuori. No, no. Sì, 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 sì. Non me la fuori. È fuori. Però... Sì, si è acceso sei... senza, senza sì, suonare. Se è una donna, se è un uomo. Per caso. Aria fredda. Sì. Però non ha suonato, ma si è illuminato di blu. Allora, se non sei una donna, non sei... Guarda. Se non sei un uomo, ma sei una donna, un... una donna, sei una bambina. Per caso puoi farlo suonare se sei una bambina. Allora, aspetta, provo a riavviarlo, vediamo se magari. Mi vedo tutto in palo. Eh. Questo come si spegne? Qua c'è il tastone. Tengo per molto si spegne. Tac. Un momento. Così. Uh -huh. Ok. E ricominciamo. Sei una bambina? No. Se sei una bambina potresti illuminare questo, quello o quello strumento? E anche quello? No, no, no. Ok. Per caso sei una donna?
per caso sei un uomo. Non c'è più. Per caso sei qualcosa che non è una donna, un uomo, una bambina. Quindi sei un bambino? Se non sei un uomo, una donna, un bambino o una bambina, potresti essere un qualche tipo di entità diversa, magari da un altro mondo, da un altro piano di esistenza. Ci illumini gli strumenti o comunichi con noi per favore. Spariti. Allora noi usciamo dalla stanza. Sperate totalmente. Se vuoi fare come prima, fallo perché sono grande. Mm. Il telefono ti è ripartito? Sì, mi è ripartito. Ok. Quando sono più Illuminato? Eh sì. E avete finché non parli con noi, io esco dalla stanza. Dai, compagni di andare a casa. Noi vogliamo vedere qualche altra stanza interessante. Saliamo queste scale. Quello di Matteo quello lì, eh? Quando suona vuol dire che è rosso è arrivato, eh? No, se avvicini troppo può essere, eh? Ma non poteva essere la torcia. Cioè. Stavano salendo le scale, quindi non poteva essere. Vi dico per favore di eventualmente toccare le mani. Se non sei un bambino, per la quantità. Di nuovo? Di nuovo. Sei un bambino, sei una bambina, sei un uomo, sei una donna. La sigaretta elettronica, Matti. Sì. Può essere. Prova. Ah, vicino, no? È strano, però, perché è questo. No, guarda. Ti sei portato quella? No, no, è torcia. Come fai a essere spenta? La batteria è una batteria bassissima. Non eh, fai un campo di magnetico del genere. No, no, è, si sarebbe illuminato, si sarebbe illuminato anche il suo. Ma questa non è giocata. Sei un bambino? Mi illumini il K2, per favore. Sei una donna, me lo puoi illuminare se sei una donna. O tocchi me o tocchi questo strumento, per favore. Sei una donna, quindi mi illumini lo strumento di nuovo. Per conferma, toccami la mano, tocca lo strumento. Posso dire una roba? Eh. Non è tanto bella quando ti dice cos'è, eh? eh? Non è tanto carino che non ti dice chi è e cos'è. Per caso sei qualcuno... Non te lo dirà mai. Di ultraterreno, non voglio sapere il tuo nome, non mi interessa, voglio solo sapere se sei un essere umano morto oppure no. A me non mi tocchi più? Mm? Forse mi hai toccato, hai sentito e hai capito. Per caso sei qualcosa che ha evocato qualcuno? Sei il frutto di un'evocazione, puoi dirlo per favore? Toccami. Non toccare gli altri, tocca a me. Raga, io lo dico per... io non sono d'accordo con quello che fa Diego in questo momento. No, 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 no. Perché non... Fai bene, fai bene. Provocare non va bene. Fai bene, fai bene, ma io sono Quindi a posto. Quindi lo dico, così evito. Io sono a posto, Commenti. Sono, sono sicuro di quello che faccio. No, no, eh, infatti. Mentre eh. si sta prendendo ogni responsabilità di quello che sto facendo. Sto facendo. parlando così per un motivo. 
Non era bello comunque eh, che mi hai toccato prima senza il permesso. Ritoccami, ti do il permesso adesso, toccami, toccami la mano. Va bene. E allora se non mi tocchi più, non tocchi neanche gli altri, però con te non parliamo più. E andiamo a vedere altre stanze. Sì, finestra per la luce. Sono uh. l'armadio. Ah, questi non sono tanto vecchi, però non ho sbaglio. Non mi aspettavo proprio. Scusa. Mm. Eh. Mm? Sono all'avanguardia questi mobili, eh? Per l'epoca, perché fatti da artigiani. Sì, no, infatti... Guarda che roba. Sì, le reazioni, le cose. Guarda che roba. Aspetta. Hai visto? C'è una porta sotto, eh. Guarda lì. Tra l'altro sembrano delle robe dei confessionali, queste robe così. A me sembra robe per il cibo. Perché veniva caldo, vedeva tipo i vassoietti. Però... Sai cosa? Sta cosa avrebbe senso se sta casa è stata anche un... Questo è l'armadio di questa stanza. Questa è la camera armadio di questa stanza qua dietro. Sei nominato di nuovo? Ah sì? Mm. Io ti ignoro finché non mi dici quello che voglio. Mentre quindi... stavi parlando. E probabilmente lì dietro... Eh no, no, vedi, non c'è una porta. Però a me sotto c'è... Vedi? Chi ci sono? I, gli spiragli per l'aria. Ah no, sì, sì, e sì. Lì, vedi che c'è vuoto, c'è il muro dietro, perché mm -hmm. per l'umidità quella fa lì. Eh sì. Perché permetteva di scaldare i vestiti così che non venissero le carni. Guarda che bella lì. Hai visto il più bello qua sopra? Hai fatto un bello, no? Chissà la fresco pomera. Eh, sì. Vedi no? perché lo tieni vicino alla tasca? Io non vorrei che quella roba lì. Ogni volta ti suona ce l'hai qua. sicurezza no? oh che schifo marcio mamma mia quanti specchi <coughs> ci fosse stato qualcosa sarebbe stato divertente mm -hmm. tipo vecchie pasticche tutto legno però per terra non so se anche sotto legno era una volta però non tutti insieme quante cacche di 
vasche da bagno. Ma che specchio, venite a vedere. Tanta stanza. Enorme. Mamma mia, che bello. Cioè, ma tutti i bagni sono qua intorno. Eh? I bagni, sì, in generale. Sì. I bagni in comune. Mm. Che potrebbe essere bagno, 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 armadio, armadio del bagno, e la dietro, camera da letto. Sembra un lavandino. Un lavandino. Un lavandino, non lo so. No, non è la porta. Eh? C'è scritto di aprire. E davanti c'è una mezzo di Fermi, 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 fermi. Rosso, sta roba non me l'ha mai fatta. Rosso non mi è mai capitato in quattro anni. Ho il rosso che lampeggia così con questo suono. E questo non va un c***o. Non ti so dire neanche cosa vuol dire rosso perché non mi ha fatto sempre blu. Ma è spento? No, ma infatti è attivato solo il sensore, è spento. È spento. Ti sta portando via anche un po' di... Ah no, ok. Già poi siamo qui e quindi con chi parlo? Questo mm. è un bambino. Mm. Ma che è un bambino? Ma che è un bambino? Chi c'è in questa stanza? Io. Chi sei? Il proprietario di casa? Altre scale? Davvero? Ma da qua veniamo noi. 
Ah, è vero. Ma quella porta lì? È appunto. Sì, 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 sì. No, non è tanto che... Mamma mia qua! In caso se porta più qui al punto di partenza perché vuoi che andiamo via. Che figata. Mi tocchi lo strumento per caso. Questo è un cane ragazzi, eh? Siamo vicini alla chiesa, eh? C'è il campanile, siamo vicini alla chiesa. C'è una domanda anticlimatica. Mm. È che per caso mi scopriamo se né uomo né donna né bambino né bambina eri uno schiavo e per l'epoca non considerato una persona? O un servo? Direi no. Io ci ho provato a, a trovare qualcuno di umano qui, ma mi sa che non c'è. Il problema è... Cos'è? Cos'è? Dove l'hanno evocato? Nella chiesa? Beh, non mi stupirei nemmeno se qua ci facessero le riti satanici. Cioè, hanno fatto le riti satanici, eh? Non per forza riti satanici. Eh, però... Potrebbe essere anche qualcosa di sommamente di esoterico. Non è, eh, sì. Un demone in ricaurito satanico. Sì. Altre cose, non ci sono solo i demoni. Eh? Mm. Sì, magari un, uh, un'entità dal basso astrale. Una semplice entità anche che viene dal cosmo o dal vuoto. Ah. Chi lo sa? So. Ce n'è più una di loro. E mi ispirano queste. Sottotetto. Qua da figata perché ti dà senso di aria aperta, però in realtà è la stanza. Pensa a quelli che sono lì la servitù che si affacciava per controllare che fosse tutto a posto, che fosse tutto in ordine. Ah, ma immagino anche tipo. Che si, si lanciavano. Si lanciavano. Bravo, stavo dicendo io, immagino quando ci sono i balli, sì. stavo qua a dare con. Gle, sei stato tu a fare... Mm. È stato un attimo, scusami, perché l'ho sentito anch'io, ma non l'ho... Ah, ok. Scusa. Questa cosa con lui ci vuole parlare, quello è chiaro. Eh, no. Ma? Prova a disegnare. Ma ci ha provato. Mm. 
Io qua non entro. Prova a vedere anche. Ho sentito un senso di pressione. Non mi è piaciuto. No, ho sentito un. proprio opri, oprimi, aria opprimente. visto sì. non ho manco visto ho detto senza un aria opprimente però non ci sono prima, can non ci sono cerini candela prima è riuscito facciamo così non ci sono cerini candela quindi non so potresti parlare con la per favore ritocchi me o lo strumento o quello strumento o quello strumento o quell'uomo No, scherzo, quello strumento. Magari sono ragazzini, l'ho fatto. Eh. Sì. Conoscenza della storia ebraica della Dabbe Giovanni. Anzi, potrebbe aver fatto anche una figura di me. Magari quella ha disegnato il pentacolo, ha disegnato quell'altro. Ok, dobbiamo scendere. Scale, siamo andati a scale. Mi luce un attimo, non mi dice qua dentro. No, qua è veramente brutto. Che schiena però. c'è una scala, sporgiti se c'è una scala lì tra l'altro è bellissima questa chiesa eh? allora gli ingressi sono di lì non di là, di là qua facevano allora l'ingresso, l'ingresso è lì okay. quello è l'ingresso ma è sbarrato, vedi? Mm. Questa è proprio la porta della chiesa perché da fuori vedi lì. Ah, quindi esterno lì. Vedi lì esterno, questo da fuori, di là da dentro. E come e se fosse di là, possiamo fare il giro dall'altra parte. Ah, qui dici che c'è qualcosa, per qualche passaggio? Oh dai, vado io dai, che sono più leggero. stanza aspetta eh, 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 ma te tieni lo zaino lei ma più che altro non torce io quindi <ride> Sai 
Sai cos'è? Magari non è niente, cioè... Ma secondo me è tenuto da tutto lavoro che c'è sotto, tutto... Eh, però, eh, fidarti. Lunga? Fate sul trebetto questo qua. Allora, noi siamo tornati qua, siamo nella biblioteca ragazzi e abbiamo un po' visto il resto della casa. Eh, siamo arrivati alla chiesa ma per colpa dei cani che tra l'altro erano anche abbastanza vicini e il loro abbaiare talmente troppo forte avrebbe inquinato troppo l'indagine e quindi sono andati alla chiesa non abbiamo voluto fare niente. Io ho fatto qualche ripresa giusto per farvi vedere un po' com'era. Siamo tornati a questo punto, visto che siamo qua ormai da un paio d'ore, eh, nel, nel punto clou. Della, della villa per adesso, cioè da quello che abbiamo visto noi della biblioteca. Eh, c'è stato già un altro segnale? Mm, qua adesso. Ragazzi, qua c'è qualcosa che, che interagisce con la... un secondo. Sì. Sì. Con, lo str con gli strumenti. <coughs> Cosa particolare è che anche Glenn ha un K2, però il suo non... Cioè, almeno ha fatto una volta sola, però non così frequente. La cosa particolare è che inizialmente è zero. Cioè, quando siamo arrivati è zero. L'ha iniziato a fare dopo un po', poi ha smesso. Fin tanto che non sono entrati tre. Esatto. Caffè, io ho detto iniziamo da qua, con la soglia. E nulla ragazzi, questa è una villa conchiglia, è stata veramente molto molto interessante, nulla di eclatante, però a livello di strumentazione è molto molto interessante come sconti. Soprattutto il K2, come sapete meglio di me, è rarissimo che dia segnali di questo tipo. È una bella soddisfazione, mi ha fatto piacere. Sì, non ha deluso le aspettative questa casa. E allora ragazzi, per questo video è tutto, io ringrazio i miei accompagnatori come sempre, i miei cari amici e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, sempre su, su Vostra Città. Alla prossima e buonanotte.